নমস্কার বন্ধুরা এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই প্রথমে বলে রাখি আপনারা যদি এই চ্যানেলের প্রথম হয়ে থাকেন এবং এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন তো আজকে আমি যে পেপারটা এনেছি সেটা হচ্ছে সিসি টেনের প্র্যাকটিক্যালের যে এনভারমেন্টাল জিওগ্রাফি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আজকে আবু তো আমি এটা দিচ্ছি তো আমি প্রথমেই বলে রাখি এই যে সিসি টেন এনভারমেন্টাল জিওগ্রাফি যে পেপারটা আছে এই পেপারটা নিয়ে চাপের কিছু নেই তার কারণ এই পেপারটা কলেজের ওপর নির্ভর করছে তার কারণ এই যে এনভারমেন্টাল জিওগ্রাফি অর্থাৎ তোমরা যে কলেজে পড়ছ বা তোমরা যে কলেজে পরীক্ষা দিতে যাবে তো সেই কলেজের ওপর ডিপেন্ড করছি তো আমি তোমাদেরকে অ্যানালিসিস পরে আসি তো আগে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি যে এইটার প্যাটার্নটা কীরকম তো দেখো এটার এক্স এন্ড টার্ম এক্সামিনেশান টাইম দু ঘন্টা আছে অর্থাৎ তোমরা যেখানে পরীক্ষা দিতে যাবে সেইখানে দু ঘন্টা সময় আর আমরা যদি মার্কস ডিভিশনটা দেখি প্রথমে দেখো বলছে দুটো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে হবে এবং পাঁচ নাম্বার করে থাকবে মোট দশ নাম্বারের আছে আর তোমাদের যে ল্যাবরেটরি বুকটা থাকবে সেটা পাঁচ নাম্বার আর ভয়েস ভয়েস মানে ওরাল টেস্টের মতো যেটা থাকবে সেটাও কিন্তু পাঁচ নাম্বারে থাকবে অর্থাৎ টোটাল মার্কস এখানে দেখো কুড়ি তার সঙ্গে দশ প্লাস দশ আর পাঁচ প্লাস পাঁচ তো এখানে দেখো প্র্যাকটিক্যালের কি কি সাবজেক্ট পোর্শন আছে তো প্রিপারেশন অফ কোয়েশ্চেনারি ফর পারসেপশন সার্ভে অন এনভারমেন্টাল প্রবলেমস অর্থাৎ এনভারমেন্টাল প্রবলেমসের ওপরে তোমাদেরকে একটা কোয়েশ্চেনারি মানে একটা প্রশ্নমালা তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে এটা তোমাদেরকে নিজেরা না করলেও চলবে তোমাদের কলেজের স্যারেরা মানে এনভারমেন্টাল জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট তোমাদের যে স্যার বা যে ম্যাডাম থাকবেন তো তারাও কিন্তু বলে দিতে পারেন যে কোয়েশ্চেনারিটা তোমরা যেটা তৈরি করবে এরপরে কি বলেছে দেখো এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট লিওপোল ম্যাট্রিক্স তো এটা তোমরা অবশ্যই নতুন শুনছো এটা দেখো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে তোমরা যেখানে সার্ভে করতে যাবে মানে তোমরা তোমাদের কলেজ আর কি তোমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাবে কোনো একটা জায়গাতে নিয়ে যাবে এবং সেখানকার এনভারনমেন্ট কি রকম এবং সে জায়গাটা মানে ধরো কোনো মিল বা কোনো এলাকা কোনো কলকারখানা টাইপের কিছু যদি তোমাদের যদি সার্ভে করতে নিয়ে যায় তো সেই জায়গাটা পরিবেশের ওপর কীরকম প্রভাব পড়ছে ইতিবাচক না নেতিবাচক তো এই রকম একটা অ্যাসেসমেন্ট তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে এটা তোমাদের কলেজ থেকে বলে দেওয়া হবে এটা চাপের ব্যাপার কিছু না নেক্সট দেখো বলে যে কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অফ সয়েল ইউজিং ফিল্ড কিট পিএইচ অ্যান্ড এনপিকে অর্থাৎ এইখানে তোমাদের কলেজে যখন তোমাদেরকে সয়েল টেস্টিং করাবে মানে তোমাদের একটা কিট বক্স দিয়ে দেয়া হবে তো সেইখানে তোমরা দেখবে তোমাদেরকে যে সয়েল যে পরীক্ষা করার জন্য অ্যাসিড বা একটা দেখবে মাটি দিয়ে দেবে তো তার ওপর বেসিস করে সেই সয়েলের পিএইচ কি রকম বা সেই সয়েলের পজিটিভ বা নেগেটিভ কি প্রভাব পড়তে পারে উদ্ভিদের তো এই সম্বন্ধে তোমাদেরকে কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে আর কি আছে এখানে না বলছে ইন্টারপ্রিটেশন অফ এয়ার কোয়ালিটি ইউজিং সিপি সিবি অথবা ডব্লু বি পিসিবি ডেটা থেকে তোমাদেরকে এটা করতে হবে তো এই টোটাল যে মোট চারটে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই চারটে কিন্তু তোমাদের কলেজের ওপর ডিপেন্ড করছে সুতরাং তোমরা এটা নিজেরা নিয়ে ঘাবড়িও না তার কারণ তোমাদের কলেজ থেকে তোমাদেরকে যেরকম বলবে সেরকম তোমরা করবে আর একটা কথা বলে রাখি যে একই কলেজে একটাই হবে মানে ধরো তোমরা যে কলেজে পড়ছো সেই কলেজে তোমাদেরকে একটা দেবে আবার অন্য আর একটা যে কলেজ আছে সেই কলেজে কিন্তু আলাদা আলাদা হবে সুতরাং এক কলেজ মানে বিভিন্ন কলেজে যে একটাই প্র্যাকটিক্যাল হবে সেরকম না আর কোয়েশ্চেন পেপারে কিন্তু বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন রকমের হবে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কলেজে অর্থাৎ তোমাদের স্যার ম্যাডামরা চুজ করে দেবে যে তোমরা কি করবে ঠিক আছে তো চলো আমি এখানে তোমাদেরকে একটা দেখাই পেপার এটা আমার একটা পেপার ছিল তো এটা আমি করেছিলাম এটা হচ্ছে প্রথম পাতাটা আমার প্র্যাকটিক্যাল যে পেপারটার আমি যেহেতু বাটান ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিলাম তো দেখতেই পাচ্ছি এখানে ইউনিভার্সিটি অফ বাটান লেখা আছে বিএ অনার্স উনিশ সালে তো এটা জিওগ্রাফি সিসি টেন তো তোমার রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর তোমরা দেখবে এটা প্রথম পাতাটা এটা তো দেখো এখান থেকে শুরু হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালের যে পেজ আছে তোমাদেরকে কিন্তু তৈরি করতে হবে এটা আমি করেছিলাম বলে আমার তৈরি করা আছে 
preparation of questionnaire এরকম perception survey on environmental problems তো এখানে ডেট টাইম নেম প্লেস এজ দিতে হয়েছিল তো আমাদেরকে এটা কলেজ থেকে বলে দেয়া হয়েছিল যে আমরা কি রকম করব এটা আমাদের স্যারটা বলে দিয়েছিল যে কোশ্চেনারি তৈরি করার সময় যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডু ইউ থিঙ্ক ইম্প্যাক্ট আর দ্য বিগেস্ট কজ অফ এনভায়রমেন্টাল পলিউশন এই যে বায়ু দূষণ হচ্ছে জন্য কি সব থেকে ইম্প্যাক্ট পড়তে পারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি নাকি প্লাস্টিক কনজামশান ডাম্পিং সলিড ওয়াস্ট অর ভেহিকেল ট্রেন্স অর শিপস তো এগুলোতে কিছু করার দরকার নেই টিক মার্ক দেওয়ার দরকার নেই এটা শুধু একটা কোয়েশ্চেন আর অর্থাৎ প্রশ্ন মারলাম এইভাবে তোমাদেরকে কিন্তু প্রশ্নগুলো লিখতে হবে নেক্সট যেটা আছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট এয়ার পলিউশান তারপরে দেখো এখানে কিন্তু শুধু কোয়েশ্চেন আছে হাউ ডু ইউ রেট ওভারঅল এয়ার কোয়ালিটি ইন ইউর সিটি নাও কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আর দ্য মেন কজেস অফ এয়ার পলিউশন ইন ইউর সিটি তোমাদের সিটিতে তোমরা কি মনে করো এইভাবে কোয়েশ্চেনারিগুলো তোমাদেরকে কিন্তু স্যারেরা দিয়ে দেবে হোয়াট ইজ দ্য মেন সোর্স অফ গ্যাস কজ এয়ার পলিউশন অ্যাকর্ডিং টু ইউ এরকম করে কোয়েশ্চেন আছে মোট কোয়েশ্চেন আছে ষোলোটা 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 মোট কোয়েশ্চেন আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো আমরা এখানে ষোলোটা কোয়েশ্চেন আমরা দিয়েছিলাম এরপরে নেক্সট দেখি নেক্সট দেখো এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট যেটা ছিল লিওপোল ম্যাট্রিক্স তো দেখো এটা এখানে বলে রাখি যে তোমরা যে জায়গাতে যাবে অর্থাৎ কলেজ থেকে তোমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে এনভায়রমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টের ওপরে প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য এখানে আমরা যেখানে গেছিলাম এটা বাডানের জয়সরী একটা মিল ছিল তো সেখানকার আমরা ম্যাপ ডাউনলোড করেছি ম্যাপ ডাউনলোড করে এবং এর ভিত্তিতে আমরা একটা স্টাডি এরিয়া করেছি দেখো এখানে এই যে এটা আছে যে সয়েল ওয়াটার এয়ার অর্থাৎ ওই মিলটা ওই এলাকার ওপর কিভাবে প্রভাব পড়ছে ফিজিক্যালি এবং সোশ্যালি সোশ্যাল ফ্যাক্টরসের ওপর এখানে ভাগ করে দেওয়া আছে সুতরাং এটা তোমাদের কলেজে যেরকম তোমাদেরকে দেবে তোমরা সেরকম করবে এটা কলেজ দিয়ে দেবে তোমাদেরকে আচ্ছা এরপরে দেখো এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট তো ওটা ছিল গুগল থেকে ওটা আমরা একটা পেজ বের করেছিলাম আর তার ওপর ভিত্তি করে আমরা লিখেছিলাম যে সেই পরিবেশের ওপর কীভাবে ইম্প্যাক্ট পড়ছে আর সেটা এটা হচ্ছে অ্যানালিসিস এইটা হচ্ছে অ্যানালিসিস যে এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টে লিওপোল ম্যাট্রিক্সের অ্যানালিসিস যেখানে দেখো লিখেছি দ্য ইউজ অফ লিওপোল ম্যাট্রিক্স ইন ক্যারিং আউট দ্য ইআইএ ফজয় সরি রাইস মিল ওয়েস্ট বেঙ্গলে বর্ধমান তো এখানে দেখো আমরা যেটা লিখেছিলাম ইন্টারপ্রিটেশান সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপশান আমরা প্রথমে দিয়েছিলাম যে জায়গাটা কোথায় এবং তারপরে আমরা যেটা দিয়েছিলাম লিওপোল্ড ম্যাট্রিক্স কিভাবে আমরা ইউজ করেছি তার বেসিসটা হচ্ছে যে এক মানে কি এক মানে হচ্ছে যে নো অবজারভেল এফেক্ট মানে কোনো কিছু এফেক্টই পড়ে না দুই মানে হচ্ছে টরালেবেল এফেক্ট মানে যেটা দেখা গেছে অল্প পরিমাণে তিন নম্বর হচ্ছে মিডিয়াম এফেক্ট চার নম্বরে হচ্ছে হাই এফেক্ট আর পাঁচে হচ্ছে ভেরি হাই এফেক্ট তো ওইভাবে আমরা যেভাবে লিখেছিলাম তার বেশি সেটা একটা ছক করেছিলাম এরপর হচ্ছে ইলাবোরেশন অব দ্য অ্যাসেস এফেক্টস অব ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরস অন এনভায়রমেন্টাল কম্পোনেন্টস তো এইভাবে আমরা একটা লিখেছিলাম অ্যাসেসমেন্টের যে ইন্টারপ্রিটেশানটা ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট লিখেছিলাম যে ওখানে ভৌত যে পরিবেশগুলি রয়েছে তো সেখানে সেইভাবে কিভাবে এফেক্ট করছে এরপরে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে সোশ্যাল কম্পোনেন্টস অর্থাৎ ওই মিলটা চারপাশে যে সমস্ত বাড়ি বা যে গ্রামগুলো রয়েছে তাদের কিভাবে এফেক্ট পড়ছে কারণ মিল থেকে তোমরা জানো যে অনেক দূষিত পদার্থ এছাড়া দূষিত বায়ু যেহেতু ওখান থেকে নির্গত হয় তো সেক্ষেত্রে বায়ু দূষণ এবং তার সঙ্গে জল দূষণ তো এইভাবে প্রবলেমগুলো লিখতে হবে এবং এটাই হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশান তো নেক্সট দেখো নেক্সট আমাদের ছিল সয়েলেরটা যে সয়েল কি আমরা প্রথমে আগে সয়েলের ডেফিনেশন দিয়েছি যে ইন ইটস ট্রাডিশনাল মিনিং সয়েল ইজ ন্যাচারাল মিডিয়াম ফর গ্রোথ অফ প্ল্যান্টস সয়েল হ্যাজ অলসো বিন ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ন্যাচারাল বডি কনসিস্টিং অফ লেয়ার্স দ্যাট আর কম্পোস্ট অফ ওয়েদার মিনারেল মেটেরিয়ালস অর্গ্যানিক মেটেরিয়ালস এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার আর কি আমরা লিখেছিলাম ডেফিনেশন অফ পিএইচ অর্থাৎ পিএইচ কাকে বলে এবং 
पीएच एर हमारे देखने लिखते हुए चिलो जब पीएच भैलू एक तक के चौदह बजन तो है तारा मोड़े सात एर जो दिया हमारा मिडिल टाइप देखी तालू टाइप न्यूट्रल आर बिलो सात इंडिकेट कोट एसिडिटी आर जो कौन सात एर बेसी हो जाए तो कौन से टाइम मोस्ट एसिडिक ये भावे कुप सिंपल भावे लिखे चिलम तब पर हमारा जो � प्लान्टे उद्भिदे वृद्धिर इम्पर्टेंट और इनक्रीज द फार्टिलिटी अब द सएल लैकिंग एंड दिस माइक्रोनिट्रियस सो एनपी के फार्टिलजार बैग हैव नम्बर भैलू दैट लिस अब रेड नाइट्रोजें टू फसफरस टू पटासियम तो यह भाव में लिखे एनपी के तो नाइट्रोजें फसफरस और पटासियम एरा कि उद्भिदे क्ज कर उद्भिदे वृद्धि क्या भाव क्या कर नाइट्रोजें क्या भाव क्या कर फसफरस और पटासियम तीन टेके तार पड़ा हमला आला दाला दाग कोड लिखे चिल्म। ये पड़े सोयल पीएच, सोयल पीएच चे रेखन न दागो। ये टा हमला प्रैक्टिकल रे बेसिस लिखे चिल्म। जे सोयल पीएच की मेजर कोड चे पोथ में लिखे चिल्म। ये बंग तार पड़े। तो वांधे के जोकोन कीट बॉक्स जे तो वांधे के जोकोन सोयल टेस्टिंग दे बे। तो एस्टिमेशन अफ सएल पीएच अर्थात तुम्हारे कलेजे तुम्हारे जो सएल टेस्टिंग प्रैक्टिकाले करते देवे तो किट बक्स देखें लेखा थको जे कि एसिड को मटर संगे मशाले कि आकार धारण कर तो तुम्हारे किट बक्स दिया था मैडम तुम्हारे बोले देवे जो क्यों प्रसिडियर की क्यों भाव तुम्हारा करते तो तुम्हारे लिखते हो प्रथम क्यों कर एक क्लिन टेस्ट ट्यूब नहीं तरह डिस्टिल व्टार नहीं इन दर टेस्ट ट्यूबे और एखे जो टेस्ट ट्यूबे डिस्टिल व्टार नहीं पाँच मिलीलिटार मार्क छो दो ग्राम सएल नहीं टेस्ट ट्यूबे एडेड कर तरपे कि ना तीन ग्राम कन्टेंट अफ अच्छा कन्टेंट नम्बर थ्री एखे जिरो पॉइंट फाइव ग्राम थे वन ग्राम मत बीएसओ फोन नहीं टेस्ट ट्यूबे एडेड कर कूड़ी मिनट रेखे सेकिंग तरपे कि देखते पाई एखे देखो बोले जो फाइव ड्रप अफ इंडिकेटर अर्थात इंडिकेटर नीते फाइव ड्रप और तेस्ट ट्यूबर संगे एडेड करते तो ये देखे कि रेजल्ट पेल से लिखते हैं एवं तार रिजल्ट एक अंदर को छोटे आमी लिखे जी जे दो ग्राम अमरा सॉल नहीं चिल्म पांच मिलीलीटर डिस्टिल वाटर नहीं चिल्म बीएसओ फोर एडेड कोड चिल्म जीरो पॉइंट फाइव ग्राम इंडिकेटर अमरा एडेड कोड चिल्म फाइव ड्रॉप्स ऑफ कंटेनर नंबर वन थे के और तो कंटेनर नंबर वन मने एक किट नीचे तक की जगह मापे पीएच भैलू ताले 6.5 एर बेसिस है ना वेरी स्लाइटली एसिडिक तो ताले लास्ट एक की सॉल्यूशन आस लो ना पीएच भैलू ऑफ सोयल 6.5 ठीक है जी नेक्स्ट आम्रा जेटा के प्रैक्टिकल एरी के चिल्म जे एनो टू एर माने एमोनिकल एनो टू जेटा आचे सही तर की भावे आम्रा एस्टीमेशन कोरे च तो ये एक ही प्रसेसर माध्यम तुम्हारे लिखते है ये तुम्हारे कलेज तुम्हारे जो दिए देखने हमारे कलेज देखे ये दिए तो तुम्हारे कलेज देखे जो दे तुम्हारा से भाव लिखे और दिए एखे एनओ टू एनओ थ्री एवं एनओ टू एर एसटीमेशन एटारो हमें प्रसिडियोर एवं तरह संगे कि रेजल्ट से लिखते हो नेक्स्ट देखो बोले जो इंटरप्रिटेशन आप एयर क्वालिटी यूजिंग सीबी सीपी अथवा डब्ल्यूबीपीसीबी डेटा तो ये खाने जे डिस्ट्रिक्ट आमने कोड़ा चिल्म बॉर्डरमान डिस्ट्रिक्ट के लिए खाने भी तो नगदुर्गा पुरे का चे ये टा मधे सारा प्रिंट आउट कोड़े दिए दिए चिलो तो तुम्हारे सारा तो तुम्हारे क्या क एखने एयर क्वालिटी कीरकम छो एप्रिल मार्च पर्त तर एक ग्राफ को लिखे एखे एयर क्वालिटी अफ बी पी एन आई एल संकेत कर देखने तो देखो यार बेसिसे 
আমরা কি কি ইন্টারপ্রিটেশন করেছিলাম প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশান দিয়েছিলাম ইন্ট্রোডাকশানের পরে তারপর আমরা অবজারভেশন ওখানে আমরা ওখান থেকে কী কী অবজার্ভ করেছি এবং তারপরে কি কি কজ ছিল এবং আমরা যেইখান থেকে করেছিলাম সেই স্টেশনটার এয়ার কোয়ালিটি কীরকম ছিল এবং তারও একটা ইন্ট্রোডাকশান দিয়েছি এবং তার কজেস তার কনক্লুশান এই সমস্তগুলো আমরা দিয়েছিলাম তো এটাই শেষ পেজ তো এটাই ছিল আমাদের প্র্যাকটিক্যালের তো তোমরা আশা করি বুঝতে পারো যে কনসেপ্টটা যে তোমাদেরকে যে খাতাটা করতে হবে এরকমই তোমাদেরকে খাতা করতে হবে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে যে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো এছাড়া তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হয়ে যেতে পারো তোমাদের যদি আরও কোনো কোয়েশন থাকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও থ্যাংক ইউ